नमस्ते मी वैद्य विवेकानंद पाटील आज आपण पाहणार आहोत एरंड ही वनस्पती एरंड ही वनस्पती महाराष्ट्रामध्ये बहुतांशी भागामध्ये मिळतेच म्हणजे भरपूर अवेलेबल असणारी ही वनस्पती ह्याचा आपण पाहिजे तेवढा उपयोग करून घेत नाही आहे पूर्वीच्या काळी भरपूर एरंडाचा उपयोग केला जात होता आणि परत हळूहळू काळाच्या ओघामध्ये त्याचा आपण वनस्पतीचं मागे पडत चाललं तर एरंडाचे उपयोग जे सांगायचं झालं तर बाह्यता उपयोग म्हणजे बाहेरून लावण्यासाठी जे उपयोग आहेत ते भरपूर उपयोग आहेत विशेषत एरंडाची पानं जिथं वेदना असेल शूल असेल म्हणजे दुखत असेल शोत असेल अशा ठिकाणी तुम्ही एरंडाची पानं गरम करून जर लावलं स्तनशोध जर असेल म्हणजे स्तनामध्ये जर गाठी झाली असतील त्याला देखील एरंडाची पानं गरम करून जर लावले तरी वेदना कमी होण्यासाठी खूप छान पद्धतीने उपयोग होऊ शकतो दुसरी गोष्ट डोळ्यामध्ये जर समजा तुमच्या फॉरेन बॉडी म्हणजे काही गेलं असेल चगाळ वगैरे गेला असेल बारीक खडा गेला असेल काही गेला असेल तर तुम्ही एरंडाचं तेल जर टाकलं तर ते इझिली बाहेर पडायला मदत होऊ शकते असं बाह्य उपयोग एरंडाचे भरपूर आहेत एरंडाचं तेल जे आहे तुमचं संधीवात असेल आमवात असेल गुडगेदुखी असेल कंबरदुखी असेल याच्यामध्ये तेल गरम करून जर चोळलं तुम्ही तर त्यांना वेदनाशमन होण्यासाठी खूप छान पद्धतीने उपयोग होऊ शकतो हे झालं बाह्य उपयोग अभ्यंतर उपयोग म्हणजे पोटामध्ये घेण्यासाठी काय उपयोग आहे त्याचा विशेषतः आता पाचन संस्थावरती जर विचार करायचं गेलं तर पोट साफ जर होत नसेल मलावस्तंभ जर असेल तर मलावस्तंभामध्ये एरण तेल जर आपण जर दुधामध्ये टाकून किंवा गरम पाण्यामध्ये जर टाकून घेतलं तर एरण तेलाने खूप छान पद्धतीने जुलाब होतात म्हणजे पोट साफ व्हायला मदत होते लहान मुलांच्या आजारामध्ये देखील पोट साफ जर होत नसेल बऱ्याच वेळा मुलं आजकाल बेकरीचे पदार्थ भरपूर खात असल्यामुळं त्यांना कॉन्स्टिपेशन किंवा मलावस्तंभ हा त्रास होतो आणि मलावस्तंभामुळे बरेच पुढे आजार उत्पन्न होतात ते आपण पुढे सांगूयात तर पोट साफ होण्यासाठी एरण तेल जर आपण घेतलं त्याचा डोस आपण जवळच्या वैद्यांकडे त्यांच्या सल्ल्याने घ्यावा परंतु एरण तेल जर घेतलं तर तुमचं पोट साफ होण्यासाठी खूप छान पद्धतीने उपयोग होऊ शकतो हे झाला अभ्यंतर उपयोग पचन संस्था बिघडली असेल भूक लागत नसेल तरी देखील एरण तेल जर घेतलं तरी भूक चांगली वाढण्यासाठी देखील त्याचा उपयोग होऊ शकतो दुसरा एरंडाचा उपयोग जो आहे तो एरंडाच्या बिया ह्या एरंडाच्या बिया आहेत ह्या बियांची जर खीर केली बिया फोडायच्या त्याच्या आतमध्ये शेंगदाण्याला जसं मध्ये कोंब नार असतो तो नार टाकून द्यायचं दहा एरंडाच्या बिया घ्यायच्या चेचायच्या अर्धा कप दूध अर्धा कप पाण्यात टाकायच्या आणि पाणी आटलं की त्याचं खिरीसारखं होतं ते जर खीर जर घेतली एरंडाच्या बियाचे खीर हे वाताच्या आजारावरती खूप उत्तम औषध आहे विशेषतः गुदरसी गुदरसी म्हणजे सिया टीका म्हणतात ॲलोपॅथिक भाषेत एक पाय जर दुखत असेल आणि चालायला त्रास होत असेल तर ह्याच्यामध्ये एरंडाच्या बियाची खीर जर घेतली तर खूप छान पद्धतीने वेदना कमी व्हायला उपयोग होऊ शकतो म्हणजे वात ना वाड्या वात वाहिन्यांना बल देण्यासाठी त्याचं वेदनाशमन होण्यासाठी एरंडाच्या बियाच्या खिरीचा खूप छान पद्धतीनं उपयोग होऊ शकतो दुसरं एरंडाचं मूळ जे आहे एरंडाच्या मुळाचा आणि पानाचं देखील हे पान आहेत आणि मूळ ह्या एरंडाच्या मुळाचा आणि पानाचा जर काढा जर केला तर ह्याचा उपयोग वात शमनासाठी खूप छान पद्धतीने हो होतो म्हणजे संधीवात असेल आमवात असेल वात रक्त असेल वाताच्या स निगडीत कुठलीही वेदना असेल तर त्या वेदनेसाठी खूप छान पद्धतीने याचा मुळाचा आणि पानाचा जर काढा घेतला तर खूप छान पद्धतीने वेदनाशमन होण्यासाठी उपयोग होऊ शकतो दुसरा आणखी एरंड मुळाचा जो फायदा आहे तो वृक्ष म्हणून आहे म्हणजे शुक्र दुर्बल्यामध्ये शुक्र वाढवण्यासाठी देखील एरंडाच्या मुळाचा जर आपण काढा करून घेतला तर शुक्र वाढवण्यासाठी खूप छान पद्धतीनं उपयोग होऊ शकतो दुसरा आणखी उपयोग जो आहे तो पूर्वीचे लोक कावीळ झाल्यानंतर एरंडाच्या पानाचा सुरज घेत होते आणि ते नक्की खरंच खूप छान उपयोग औषध आहे जर तुम्हाला कावीळ झाली तर कावीळ जर असेल बिलोरुबीन जर वाढला असेल तर एरंडाच्या मुळाचा पानाचा सुरस किंवा त्याचा काळा जरी घेतला तरी तुमचं कावीळ कमी होण्यासाठी खूप छान पद्धतीनं उपयोग होऊ शकतो दुसरं स्तनग्रंथी जर झाल्या असतील स्तनामध्ये जर गाठी झाल्या असतील दूध जर जास्त येत असेल किंवा त्याच्यामुळे जर गाठ होत असेल तर त्याच्यावरती स्तनावरती एरंड पानाचा गरम करून जर लेप केला तर वेदना कमी व्हायला उपयोग होऊ शकतो आणखीन एक ह्याचा खूप छान पद्धतीनं उपयोग आहे ते म्हणजे काही महिलांना दूध खूप जास्त प्रमाणात येतं असं पण काही महिला असतात किंवा ते म्हणजे त्यांचं दूध कमी करायला पाहिजे किंवा काही कारणास्तव बाळाचं समजा मृत्यू पावलं बाळ आणि मग मातेला जर दूध जे राहतं त्याच्यामुळे स्तनामध्ये ग्रंथी तयार होत असतात तर दूध कमी करावं लागतं अशा मातामध्ये तर दूध कमी करण्यासाठी अशा मातामध्ये ह्या एरंडाच्या पानाचं जर चेचून गरम करून जर लेप केला लेप केला स्तनावरती तर दूध कमी व्हायला त्याचा फायदा होऊ शकतो असं एरंड हे बहुपयोगी वनस्पती आहे त्याचा तुम्ही खूप छान पद्धतीनं फायदा करून घे घेता येऊ शकतो धन्यवाद